কানাডায় পঞ্চম গ্লোবাল ফান্ড কনফারেন্স শুরু নারীর ক্ষমতায়ন বৈশ্বিক নিরাপত্তা জোরদার ও বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সবাইকে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঈদের ছুটি শেষে কর্মস্থলে ফিরছেন নগরবাসী প্রয়োজনের সঙ্গে আনন্দ সময় কাটিয়ে ঝক্কি ঝামেলা ছাড়াই আসতে পেরে খুশি সবাই দাম বেশি হয় চামড়াজাত পণ্যের চাহিদা মেটাচ্ছে কৃত্রিম চামড়ায় তৈরি পণ্য স্থানীয় সম্ভাবনা সত্ত্বেও চোরাই পথে পণ্য আসায় বাজার চলে যাচ্ছে বিদেশিদের দখলে উত্তরাঞ্চলের অন্যতম কাঁচা চামড়ার বাজার নাটোরে এখনো জমে ওঠেনি বেচা কেনা ট্যানের মালিকদের বেঁধে দেয়া দামে বিক্রি হলে মূলধন হারানোর সংখ্যা মৌসুমি ব্যবসায়ীদের এবং ফেনীর চরাঞ্চলে দিন দিনে বাড়ছে প্রাকৃতিক খাদ্য নির্ভর নির্ভেজাল গবাদি পশুর কদর তবে নিরাপত্তা জলোচ্ছ্বাস আর আর্থিক সংকটে ঘটছে না প্রসার দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এই সময় বাণিজ্যে আর আপনার সঙ্গে আছে আমি ইমতিয়াজ আহমেদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীর ক্ষমতায়ন বৈশ্বিক নিরাপত্তা জোরদার ও বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সবাইকে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন কানাডায় মন্ট্রিলে দুদিন ব্যাপী গ্লোবাল ফান্ড কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান মন্ট্রিলের হায়াত রেজেন্সি হোটেলে স্থানীয় সময় শুক্রবার দুপুর দুইটায় এই সম্মেলন শুরু হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর হাতে তার বাবা পিয়েরে ট্রুডোর মরণোত্তর মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কানাডার মন্ট্রিল থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শিয়াবুদ্দিন কিস্তু কানাডার মন্ট্রিয়েলের ডাউনটাউনের এই হায়াত রিজেন্সি হোটেলে আজ দুপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্লোবাল ফান্ড কনফারেন্স উদ্বোধন করা হয়েছে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো এই কনফারেন্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বক্তব্যে বিশ্ব থেকে টিবারকুলোসিস ম্যালেরিয়া এবং এইডস দূরীকরণে চ্যালেঞ্জ গ্রহণে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন My government attaches high priority to health security by investing in health infrastructures, products and services. We expect Global Fund to support us in our efforts. I firmly believe that AIDS, malaria and tuberculosis are preventable and treatable. It needs commitment. এছাড়া আজই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন টুডোর সাথে এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন এ সময় পলাতক বঙ্গবন্ধুর খুনি নূর চৌধুরীকে দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়টিও আলোচনা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট পররাষ্ট্র দপ্তর সূত্র সময় টেলিভিশনকে জানিয়েছেন দ্বিপাক্ষিক বৈঠক শেষে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন কানাডার প্রধানমন্ত্রী পিয়ার টুডোর অবদানের স্বীকৃতিতে মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা পদক তার সন্তান জাস্টিন টুডোর হাতে তুলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শেহাবুদ্দিন কিসলু সময় সংবাদ মন্ট্রিয়াল কানাডা ঈদ উদযাপন শেষে নিজ নিজ কর্মস্থলে ফিরতে শুরু করেছেন ঈদের ছুটিতে ঘরে ফেরা মানুষ সকাল থেকে রাজধানী রেল স্টেশন বাস টার্মিনাল ও সদরঘাটের লঞ্চ টার্মিনালে ছিল যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় টানা সাত দিনের ছুটি কাটিয়ে কোনো প্রকার ভোগান্তি ছাড়াই নির্বিঘ্নে ফিরতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যাত্রীরা ঘরে ফেরার সময় যে বিলম্ব যাত্রা যানজট বা বাড়তি ভাড়ার অভিযোগ যাত্রীদের ছিল কর্মস্থলে ফেরার সময় তার কিছুই ছিল না বলেও জানান তারা তবে সদরঘাটের চিত্র কিছুটা ভিন্ন মানুষের ভিড় ও বেশি যাত্রী পরিবহনের কারণে ভোগান্তির শিকার হয়েছেন যাত্রীরা খুব চমৎকার ঈদ কাটাইছে খুব সুন্দরভাবে ফিরে আসছে খুব ভালো লাগছে আর যখন যায় সেদিন অনেক প্রচন্ড জ্যাম ছিল প্রচন্ড কষ্ট হয়েছে সতেরো ঘন্টার যেতে লেগেছে আর আসার সময় সেরকম কোনো কষ্ট হয়নি ভালোই আবার ঢাকার ব্যস্ততা ঈদের ছুটি শেষে রাজধানী ঢাকা ও বন্দনগরী চট্টগ্রামে ফিরছেন নগরবাসী প্রিয়জনের সঙ্গে আনন্দ সময় কাটিয়ে কোন রকমের ঝক্কি ঝামেলা ছাড়াই ফিরতে পেরে খুশি সবাই এই মুহূর্তে গাবতলি বাস স্ট্যান্ডে আছেন শফিক মোহাম্মদ কর্মস্থলে ফেরা মানুষের খবর জানতে সরসে চলে যাচ্ছি তার কাছে শফিক 
মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি গাবতলী বাস টার্মিনালে আপনি জানেন যে যারা অনেক দিন ছুটি পেয়েছিলেন ঈদের ছুটি তারা কিন্তু আজকে রাজধানীতে ফিরছে কারণ আজকে কিন্তু শেষ ছুটি অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে আজকেই শেষ ছুটি কালকে থেকে কর্মদিবস শুরু এবং সকাল থেকে যখন আমরা এই যে গাবতলী বাস টার্মিনালে এসেছি তখন আমরা দেখেছি যে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ থেকে দূরপাল্লার যে সমস্ত বাস সেগুলো পরিপূর্ণ হয়ে এই যে গাবতলীতে প্রবেশ করছে এবং গাবতলীর প্রবেশমুখে আমরা এখন রয়েছে অর্থাৎ তুরাগ নদীর উপরে যে ব্রিজ ব্রিজটি পার হলেই কিন্তু গাবতলীর যে প্রবেশমুখ সেই প্রবেশমুখে আমরা দাঁড়িয়ে আছি এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে উত্তরবঙ্গের প্রচুর সংখ্যক গাড়ি দেখা গেলে দক্ষিণবঙ্গ অর্থাৎ খুলনা থেকে যে সমস্ত গাড়ি ছেড়ে আসছে সেই গাড়িগুলো কিন্তু কম এই রাজধানীতে প্রবেশ করছে এর কারণ হিসেবে আমরা যে সমস্ত একটি দুটি গাড়ি এসেছে সেগুলোর সাথে কথা বলেছি অর্থাৎ গাড়ির সুপারভাইজারের সাথে এবং ড্রাইভারদের সাথে কথা বলেছি পাশাপাশি যাত্রীদের সাথেও কথা বলেছি তারা আমাদেরকে বলেছেন যে দৌলদিয়া অংশে অর্থাৎ পাটুরিয়া দৌলদিয়ার যে দৌলদিয়া অংশে প্রচুর পরিমাণের গাড়ির সংখ্যা রয়েছে অর্থাৎ ওখানে দৌলদিয়াতে যে চারটি ফেরিঘাট ছিল তার মধ্যে একটি মাত্র ফেরিঘাট সচল রয়েছে এবং প্রত্যেকটি ফেরিঘাটের যে তিনটি করে পন্টুন থাকে অর্থাৎ একটি করে পন্টুনে তিনটি করে তিন পাশে তিনটি করে ফেরি একসাথে দাঁড়াতে পারে এবং সেখানে গাড়ি ওঠা নামার ক্ষেত্রে সহজ হয় কিন্তু তিনটি একটিমাত্র পন্টুন চালু রয়েছে এবং একটি পন্টুনের একটিমাত্র পথ চালু আছে যে কারণে ফেরিতে কিন্তু খুব ধীর গতিতে গাড়ি উঠছে এবং সেই ফেরি গাড়িগুলো নিয়ে এই ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে আসছে কিছুক্ষণ আগে একটি গাড়ি এসেছিল তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি যে গতকাল রাতে তারা যখন দৌলদিয়াতে এসে পৌঁছায় সেখানে প্রচুর সংখ্যক সাত থেকে আট কিলোমিটার গাড়ির জ্যাম থাকায় তারা কিন্তু তাদের যে পরিবহন সেই পরিবহন থেকে নেমে ঘাট পর্যন্ত বিভিন্ন রকম যানবাহনে এসে ফেরিতে এসে তারপরে ফেরি পার হয়ে তাদের যে কোম্পানির নির্ধারিত গাড়ি ঢাকা থেকে ঢাকা থেকে পাটুরিয়া পর্যন্ত গিয়েছে সেই গাড়িতে চড়ে তারা কিন্তু মোটামুটি ঢাকাতে ফিরে এসেছে তো মোটামুটিভাবে আসলে উত্তরবঙ্গের রাস্তাতে আমরা যে টাঙ্গাইলেও আমাদের প্রতিনিধির সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি যে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন টাঙ্গাইল রোডে খুব একটা যানজট বা জ্যাম নেই কিন্তু পাটুরিয়া আমরা রাজবাড়িতে আমাদের যে প্রতিনিধি আছে তার সাথে আমরা কথা বলেছি তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন পাটুরিয়াতে অর্থাৎ দৌলদিয়া অংশে প্রচুর পরিমাণ গাড়ির জ্যাম রয়েছে এখন পর্যন্ত এবং সেই গাড়ির জট কখন নাগাদ স্বাভাবিক হবে সে বিষয়টিও কিন্তু এখনো বলা যাচ্ছে না যদিও বা সকালবেলা থেকে তিনটি ফেরিঘাট চালু করা সম্ভব হয়েছে কিন্তু ঘাটে প্রচুর পরিমাণের স্রোত থাকায় কিন্তু মোটামুটি এবং পন্টুনের নিচে থেকে বালু সরে যাচ্ছে বলে ওইখানে পন্টুন স্থায়ীভাবে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না বলে আমাদেরকে জানানো হয়েছে তো মোটামুটি গাবতলী থেকে ঈদে যারা এই রাজধানীতে ফিরছেন তাদের খবর এ পর্যন্তই ছিল আমার কাছে ইমতিয়াজ ফিরে যাচ্ছে আপনার কাছে ঈদের ছুটি কাটিয়ে কর্মস্থলে ফিরতে শুরু করেছে নগরবাসী আর সে খবরাখবর জানাতে রাজধানীর গাবতলী বাস স্ট্যান্ড থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী শফিক মোহাম্মদ টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে একটি বাসের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে শিশু সহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন এই ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত আরও চোদ্দ জন পুলিশ জানায় সকাল আটটার দিকে ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের ইছাইল এলাকায় ঢাকাগামী একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলে দুজন নিহত এবং অন্তত সতেরো জন আহত হন পরে তাদের উদ্ধার করে মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালে নিয়ে গেলে আরও তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক এদিকে নিহতদের প্রত্যেকের পরিবারকে বিশ হাজার টাকা এবং আহতদের দশ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন টাঙ্গাইলের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন মগবাজার ফ্লাইওভারের দ্বিতীয় অংশের উদ্বোধনের পর কিছুটা হলো যানজট কমবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন এলাকাবাসী যানজট নিরসনে ফ্লাইওভারের অন্যান্য অংশগুলো দ্রুত উন্মুক্ত করার দাবি তাদের পাশাপাশি ফ্লাইওভারের নিচে রাস্তা ব্যবহার উপযোগী না হওয়ায় দুর্ভোগে রয়েছেন এলাকাবাসী যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন ফ্লাইওভারগুলো গণপরিবহন উপযোগী করা হলে যানজট কমার পাশাপাশি জনগণের দুর্ভোগ কমবে কামাল হোসেনের ক্যামেরায় আরও জানাচ্ছেন শরীফুল ইসলাম অসংখ্য গাড়ি চলাচল করায় রাজধানীর মগবাজারের যানজট নিত্যসঙ্গী যানজট কমাতেই বৃহস্পতিবার উদ্বোধন করা হয়েছে মগবাজার মৌচক ফ্লাইওভারের বাংলা মোটর থেকে সিদ্ধেশ্বরী পর্যন্ত অংশটি এই রুটে ব্যক্তিগত গাড়িগুলো চলাচল করলেও ফিরতি পথের অংশ চালু না হওয়ায় ফ্লাইওভার ধরে বাংলা মোটরমুখী গাড়িগুলো আসতে পারছে না এতে ফ্লাইওভারের ওই অংশের পুরো সুবিধা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না যেটা আশা করি সেটুকু এই একটা দিয়ে কমবে না এটা দুটোকে ওপেন করলে পর তখন এটা এটা সার্থকতা আমরা পাবো প্রাইভেট কটা কার এবং সিএনজি যে কটা ড্রাইভিং যাবে এই কটা আর কত লোক যানজট এখানে কমাবে সব কটা জিনিস যদি
ফ্লাইওভারের নিচের অংশের রাস্তা এখনো মেরামত না করায় তা খানাখন্দে ভরা ফলে ফ্লাইওভার চালু হলেও স্থানীয় এলাকাবাসীদের চলাচলের দুর্ভোগ বিন্দু মাত্র কমেনি গাড়ি ঘোড়া করে না করছে আকাশ ঘাটাল হওয়া রাস্তা খারাপ তো গাড়ির উপরে চালে আসতে পারছি না তো টানি আসতেছি খুব কষ্ট হচ্ছে পুরো রাস্তা ভাঙা মানজা সমস্যা হচ্ছে তারপর শরীর বিষ ব্যথা হচ্ছে রিক্সা পড়ে যাচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে বাচ্চারা ব্যথা পাচ্ছে ফ্লাইওভারের নিচে রাস্তা মেরামতে সিটি কর্পোরেশনকে আন্তরিক হওয়ার আহ্বান এই যোগাযোগ বিশেষজ্ঞের সবচেয়ে বেশি ব্যবহারকারী নিচেই আছে তাদেরকে যদি আমি কমফোর্ট দিতে না পারি তাহলে এই একটা ফ্লাইওভার বানিয়ে এতগুলি লোককে আমি ভুক্তভোগী করব এটা যেন না হয় রাস্তার যেই রাইডিং কোয়ালিটি সেটাও কিন্তু নাই সেই হিসাবে সার্বিকভাবে যানজট দূর করার জন্য যে অবজেক্টিভগুলি থাকে সেটা হয়তো পূরণ হবে না এই প্রজেক্টের মাধ্যমে গণপরিবহনকে প্রাধান্য দিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থারও গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি শরীফুল ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা কোরবানির ঈদের পর কয়েকদিন পেরিয়ে গেলেও উত্তরাঞ্চলের অন্যতম বড় কাঁচা চামড়ার বাজার নাটোরে এখনো জমে ওঠেনি বেচা কেনা এদিকে ট্যানারি মালিকদের বেঁধে দেওয়া দামে চামড়া বিক্রি হলে মূলধন হারানোর শঙ্কা করছেন মৌসুম ব্যবসায়ীরা এ অবস্থায় বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে পদক্ষেপ নিতে সরকার ও ট্যানারি সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তারা হাবুর রহমান পাপুর তোলা ছবিতে আরও জানাচ্ছেন রাকিবুল হাসান নাটোর সদরের রেলগেট এলাকায় রাজশাহী অঞ্চলের সবচেয়ে বড় কাঁচা চামড়ার বাজার প্রতি বছর নয়শো কোটি ও ঈদ মৌসুমে এখানে বেচা কেনা হয় পাঁচশো কোটি টাকার চামড়া উত্তরাঞ্চলের জেলাসহ খুলনা অঞ্চল থেকেও বিক্রির জন্য চামড়া আসে এ বাজারে তবে ঈদের কয়েকদিন পেরিয়ে গেলেও এখনো তা আসেনি ফলে বেচা কেনা নেই বাজারে স্থানীয় দুজন মৌসুমি ব্যবসায়ী লবণযুক্ত চামড়া আনলেও কাঙ্ক্ষিত দাম পাচ্ছেন না তারা উঠছে না নিজেদের খরচের টাকাটাও ঋণ করে সব আমার চামড়া কিনা লস হচ্ছে গাড়ি খরচ এগুলো দিয়ে আমার চামড়া নিয়ে এসে মানে আরও তিলে এসে আমার পোষাচ্ছে না লবণ আর লেবারের টাকায় উঠেছে না চামড়া বিক্রি করে আর আড়তদাররা বলছেন ট্যানারি মালিকরা বাজার দর অনুযায়ী চামড়া না কিনলে মূলধন হারাবেন তারা সেই সাথে আশঙ্কা করছেন চামড়া পাচারের এই মার্কেটে যে চামড়া আমদানি হওয়ার কথা তার সিকি পরিমাণও আমদানি হয় নাই আমরা আশঙ্কা করছি পার্শ্ববর্তী দেশে পাচার হয়ে যেতে পারে বড় দর এক মাস তারপর থেকে আমরা তো পচনশীল পয়সা নষ্ট হয়ে যাবে আমাদের জীবনে যা কিছু ছিল সব কিছু আমরা এরকম চামড়ার মধ্যে দিয়ে দিয়েছিলাম আর সব টাকা আমাদের হারাই গেছে এই অবস্থায় চামড়া ব্যবসায়ীদের লোকসানের হাত থেকে বাঁচাতে সরকার ও ট্যানারি সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতা চাইলেন চেম্বার ব্যবসায়ী নেতা এই চামড়াটা যাতে নষ্ট না হয় শেষ না হয়ে যায় এই বিষয়ে আমি সরকার তো সরকারকেও বলবো তারা যেন পদক্ষেপ রাখেন এবং ট্যানারি মালিকরা যাতে এ বিষয়ে সচেষ্ট হন এই প্রত্যাশাই আহ্বান নাটোর রেলগেট চামড়া বাজারে একশো ছিষট্টিটি আড়তে চামড়া বেচা কেনা হয় রাকিবুল হাসান সময় সংবাদ নাটোর দেশে চামড়াজাত পণ্যের দাম বেশি হয় নিত্য ব্যবহারে জুতা হ্যান্ডব্যাগ বেল্ট মানিব্যাগ ও জ্যাকেটের বেশিরভাগ চাহিদা মেটাচ্ছে আর্টিফিশিয়াল লেদারে তৈরি বিকল্প পণ্য কিন্তু ডিজাইন এবং ফিনিশিং এ পিছিয়ে থাকা এবং চড়াই পথে পণ্য আসায় দেশে চামড়ার বিকল্প পণ্যের বাজার দখল করে নিচ্ছে বিদেশি পণ্য উদ্যোক্তাদের মতে কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক ছাড় এবং আনুষঙ্গিক সহযোগী শিল্প গড়ে তোলা গেলে স্থানীয় বাজারে বিদেশি পণ্য নির্ভরতা অনেকাংশেই কমে যাবে অন্যদিকে চামড়ার বিকল্প পণ্য রপ্তানির ব্যাপক সম্ভাবনাও কাজে লাগাতে পারবে বাংলাদেশ বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাজার শুলে দোকানে সাজানো নানা ডিজাইনের এসব ব্যাগ দেখে বোঝার উপায় নেই কোনটি রেগজিন আর কোনটি চামড়ার তৈরি দামি সস্তা ও বাহ্যিক চাকচিক্যের কারণে দেশের বাজারে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে চামড়ার বিকল্প উপাদানে তৈরি এসব পণ্য তবে মানে টেকসই হলেও স্থানীয় বাজারে টিকতে পারছে না দেশীয় পণ্য বিক্রেতারা জানান চামড়ার বিকল্প উপাদানে তৈরি লেডিস ও ট্রাভেল ব্যাগের আশি ভাগ চাহিদাই পূরণ করছে চীন থেকে আমদানি করা পণ্য ইম্পোর্টেড আইটেম নাইনটি পার্সেন্ট আর দেশীয় প্রোডাক্ট আপনার টেন পার্সেন্ট চায়নার যেগুলো এগুলির চাহিদাই বেশি দেখতে সুন্দর দামেও মোটামুটি চিপ আছে দেশি পণ্যটা যদি আমাদের একটু যদি ভালো হইতো ফিনিশিংটা তাহলে হয়তো আমরা এটার সাথে কম্পিটিশন দিয়ে চলতে পারতাম বিক্রেতাদের দাবি দেশে তৈরি আর্টিফিশিয়াল লেদারের বেল্ট ও মানি ব্যাগের মান ভালো 
তবে ক্রেতাদের বিদেশি পণ্যের প্রতি মোহ থাকায় দেশীয় পণ্য বিক্রি হচ্ছে বিদেশি ব্র্যান্ডের লোগো লাগিয়ে এই ক্ষেত্রে আস্থা অর্জনে নকল না করে নিজস্ব ডিজাইনে ভালো মানের পণ্য তৈরির পরামর্শ ক্রেতাদের মেড ইন বাংলাদেশ বললে অনেক কাস্টমার একটু মানে অগ্রাহ্য করে আবার আপনি ওয়েস্টার্ন জিনিস যদি চায়না বলেন বা ইতালিয়ান বলেন তার খুব ইন্টারেস্ট থাকে একটু পরে আমাদের দেশে তো কিছুদিন ইউজ করার পরেই একটু স্পট হয়ে যায় বাইরের দেশগুলো হলে অনেক দিন টেকসই হয় আমাদের ইউনিক কোন একটা প্রোডাক্ট তৈরি হোক যেটা আমরা আমাদের দেশ থেকে বাইরের মার্কেটে নিয়ে যাব উদ্যোক্তারা বলছেন স্থানীয় বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকতে চোরাপথে নিম্নমানের ভারতীয় পণ্য বন্ধের পাশাপাশি কমাতে হবে ভ্যাট আর রফতানির বাজার ধরতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন বলেও মনে করেন তারা ভারতীয় পণ্যগুলো যেহেতু চোরাই পথে আসতেছে তাই আমরা ওরা ট্যাক্স দিচ্ছে না ওদের সাথে আমরা কম্পিট করতে পারতেছি না কম্পোনেন্টগুলো যেগুলো আমরা চায়না থেকে ইন্ডিয়া থেকে ইম্পোর্ট করতেছি এখানে যদি ইন্ডাস্ট্রিগুলো গড়ে উঠে যেমন র্যাকজিন পিউর শিট আমাদের পণ্যের দাম অনেক কম হবে বিদেশেও আমরা রপ্তানি করতে পারি এই পণ্যগুলো বিশ্ববাজারে চামড়ার বিকল্প সিনথেটিক শুয়েরে শুধু পনেরো হাজার কোটি ডলারের বাজার রয়েছে অথচ বাংলাদেশের হাতে গোনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এই সু রপ্তানি করে হাজারের শিউলি সময় সংবাদ ঢাকা ময়মনসিংহের শম্ভুগঞ্জে বসেছে ময়মনসিংহ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় চামড়ার হাট দর্শক এই মুহূর্তে সেখানে আছেন সহকর্মী হারুন রশিদ সশে চলে আছে তার কাছে হারুন কোরবানির পশুর যে চামড়া উঠেছে সেই চামড়ার যে বেচা কেনা সেই বেচা কেনা বা বাজার দরের কথা যদি আমরা বলি বাজার দরে ধস নেমেছে আমরা ব্যবসায়ী এবং ইজারাদার পাইকার যারা আছেন এই চামড়ার হাট সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে কথা বলে জানিয়েছি যে জানতে পেরেছি যে আসলে এবছর চামড়ার বাজারের একটা ধস নেমেছে এবং বাজারের অবস্থা এতই খারাপ যে যারা চামড়া কিনেছেন তারা পুঁজি হারিয়ে সর্বশান্ত হওয়ার অবস্থার মধ্যে রয়েছেন আমরা যারা চামড়া নিয়ে এসেছেন বাজারে তাদের সাথে কথা বলেছি তারা যেটা জানিয়েছেন যে আসলে ঈদের আগে যে চামড়া বিক্রি হতো দুই হাজার থেকে আঠারোশো টাকায় সেই চামড়ার এখন দাম হচ্ছে আটশো নয়শো থেকে এক হাজার টাকায় যার কারণে একটা চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন এখানকার যারা ব্যবসায়ী আছেন আমি এই মুহূর্তে অবস্থান করছি ময়মনসিংহ অঞ্চলের যে সবচেয়ে বড় চামড়ার বাজার রয়েছে শম্ভুগঞ্জ বাজার সেই চাম শম্ভুগঞ্জ চামড়ার বাজারে এখানে আসলে ঈদের পর দিন থেকেই বিভিন্ন এলাকা থেকে কোরবানির পশুর চামড়া নিয়ে এসেছেন ব্যবসায়ীরা এসে অবস্থান করছেন এবং এখানের যে বাজার রয়েছে সেই বাজারে প্রচুর পরিমাণ কোরবানির পশুর চামড়া এসেছে কিন্তু যে পরিমাণ চামড়া এসেছে সেই সেই তুলনায় আসলে এখানে ক্রেতা যারা রয়েছেন বিশেষ করে ট্যানারি মালিক সেই ট্যানারি মালিকরা এখন পর্যন্ত তো বাজারে এসে তেমনভাবে পৌঁছাননি আমরা ইজারাদার এবং ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলতে যেটা জানতে পেরেছি যে এখন পর্যন্ত মাত্র ঢাকা থেকে দুজন ট্যানারি মালিক এসেছেন এসে চামড়া ক্রয় করছেন কিন্তু তারা চামড়ার যে দাম বলছেন বা যে দামে চামড়া কিনছেন এবং যে দামে বেচা কিনা হচ্ছে সেই দামে আসলে সবাই লোকসানের মুখে পড়েছেন বিশেষ করে এ বছর সরকার যে চামড়ার দাম নির্ধারণ করে দিয়েছিল সেই নির্ধারিত দামে আসলে কোরবানির চামড়া কেনা হয়নি যারা কিনেছেন তারা নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে কিনেছেন যেমন চল্লিশ টাকা বর্গফুট যে পাকা চামড়া বা লবণ যুক্ত যে চামড়া রয়েছে যে চামড়া সরকার দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে কিন্তু কাঁচা যে চামড়া আছে সেই চামড়াই আসলে সত্তর আশি টাকা ফুট যারা খুচরা ব্যবসায়ী বা মৌসুমি ব্যবসায়ী আছেন তারা কিনেছেন কিন্তু এখন যে বাজার বাজারে নিয়ে আসার পরে লবণযুক্ত চামড়া সেই চামড়ার দামই আসলে সরকার নির্ধারিত দামই হচ্ছে না বলে এখন এখানে জানিয়েছেন যদিও তাদের কেনা দাম অনেক বেশি তারপরেও সরকার নির্ধারিত দাম সেই দামই এখন এখানে হচ্ছে না ব্যবসায়ীরা বলছেন যে আসলে যারা চামড়া নিয়ে এসেছেন এই বাজারে বিশেষ করে এটা এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বাজার এখান থেকে সিলেট এই বাজারে সিলেট থেকে হবিগঞ্জ থেকে সুনামগঞ্জ থেকে এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহ এবং আশপাশের যে জেলাগুলো রয়েছে সব জেলাগুলো থেকেই আসলে এখানে চামড়া নিয়ে আসেন ব্যবসায়ীরা কিন্তু এবার এই বাজারে এসে অনেকটাই হতাশ হয়ে পড়েছেন তারা এবং পুঁজি হারানোর আশঙ্কা করছেন আমরা ট্যানারি মালিকদের সাথে আমরা ট্যানারি মালিকদের সাথে কথা বলেছিলাম ট্যানারি মালিক যারা এসেছেন তারাও জানিয়েছেন যে আসলে তাদের কিছু করার নেই বর্তমানে যে চামড়ার বাজার বা বর্তমান যে অবস্থা রয়েছে সেই অবস্থা আসলে বেশি দামে কেনা চামড়া কেনা তাদের জন্য সম্ভব হচ্ছে না তারা একটা বিষয় বলছেন যে আসলে সরকার কোরবানির চামড়া কেনার যে দাম নির্ধারণ করে দিয়েছিল সেই নির্ধারিত দামে যদি চামড়া বা সেইটা মাথায় রেখেই যদি ব্যবসায়ীরা চামড়া ক্রয় করতেন তাহলে এখন এত বিপুল পরিমাণ ক্ষতির মুখে পড়তে হতো না আর এখন যারা ব্যবসায়ী আছেন তারা বলছেন যে আসলে এইবার যদি ট্যানারি মালিকরা চামড়ার দাম বৃদ্ধি করে না দেয় এবং এই দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকার যদি ভূমিকা না রাখে তাহলে আসলে ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়বেন তারা তো এই ছিল আসলে আমার কাছে শম্ভুগঞ্জের চামড়া বাজারের সর্বশেষ খবর ইমতিয়াজ ময়মনসিংহের শম্ভুগঞ্জের চামড়ার হাট থেকে সেখানকার খবরা
তখন ফেনের সমুদ্র উপকূলীয় সোনাগাজীর চরাঞ্চলের প্রাকৃতিক খাদ্য নির্ভর নির্বিজাল গবাদি পশুর কদর দিন দিনই বেড়ে চলছে তবে নিরাপত্তা জলোচ্ছ্বাস আর আর্থিক সংকটে প্রসার ঘটছে না সেখানকার গবাদি পশু ব্যবস্থাপনার জোলহস তালুকদার ক্যামেরায় আরো জানাচ্ছেন বক্তিয়ার মুন্না ফেনী সমুদ্র উপকূলীয় উপজেলা সোনাগাজী এখানকার সাগরের মোহনায় বিশাল চরাঞ্চলে রয়েছে হাজার হাজার একর চারণভূমি প্রাকৃতিক খাদ্য নির্ভর মহিষ মেষ আর গরুর অসংখ্য পালের মালিক রয়েছেন এসব পাল স্থানীয়ভাবে বাতান নামে পরিচিত পারিবারিকভাবেও পালন হচ্ছে গবাদি পশু গবাদি পশু পালন করে জীবিকা নির্বাহ করছে লাখেরও বেশি মানুষ চরবাসীর আয়ের বড় একটা উৎস হল দুগ্ধ শিল্প আর মাংস সরবরাহ সত্তরের দশকে গড়ে ওঠা মেষ প্রজনন খামারটি উনিশশো সালে বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর দুই সালে সেখানে চালু হয় হাঁস প্রজনন খামার মেষের পশমে কম্বল তৈরির কারখানাটিও বন্ধ হয়ে যায় উনিশশো সালে নানা সংকটে তারা গবাদি পশু শিল্পকে নিয়ে বেশি দূর এগুতেও পারছেন না সরি আমাদের বসগুরু যেগুলো আমরা পাইতেছি এতে আমাদের খরচ অনেক কম তাতে আমাদের দুধ বেচলো আমরা লাভবান আর মাংস বেচলো আমরা লাভবান আমাদের নির্বেজাল মোষ গরুগুলা অনেক সাইদাস মেসখামারি মহিষখামারি এদেরকে নিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইতো এর ফলে দেওয়ার পরে এদেরকে ঋণ দেওয়া হইতো ঋণ নিয়ে তারা খামারের আয় উন্নতি করত ফেনীর জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা জানালেন চরাঞ্চলে প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের কাজ শেষ হলে আরও বেশি সেবা দেওয়া সম্ভব হবে এখানে আমাদেরকে কিছু প্ল্যান এবং কিছু প্ল্যান বাস্তবায়ন করা লাগবে আর কি তো সেটা আমার বিভাগে আমি জানিয়েছি আমার ডিপার্টমেন্টও জানে এবং পর্যায়ক্রমে এটা হবে বহুমুখী সংকটের পরও এখানকার প্রাণী সম্পদ বিভাগের হিসেব মতে সোনাগাজী চরাঞ্চলে গবাদি পশুর সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি এখানকার প্রাকৃতিক খাদ্য নির্ভর এসব গবাদি পশু পালনকারীরা মনে করছেন সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ ও সহযোগিতা পেলে এই চরাঞ্চলেই স্বাস্থ্যকর গবাদি পশু পালনে বিশাল বিপ্লব ঘটানো সম্ভব সোনাগাজী চর্চা নিয়ে থেকে বক্তিয়ার মুন্না সমসংবাদ ফেনী ঈদের পর পাইকারি বাজারে রয়েছে অনেকটাই স্থিতিশীল ক্রেতা সমাগম না থাকায় কমেছে ডাল পেঁয়াজ আদা ও রসুনের দাম পর্যাপ্ত পরিমাণে আমদানি থাকায় মশলার দাম রয়েছে আগের মতোই তবে বাজারের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসলে কিছু দ্রব্যের দাম ওঠানামা করতে পারে বলে জানান বিক্রেতারা রাজধানীর কারওয়ান বাজার ঘুরে এসে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কাজল আবদুল্লাহ ঈদের আমেজ এখনো কাটেনি রাজধানীর ব্যস্ততম এই বাজারে ক্রেতাদের ভিড় কম হওয়ায় অনেকটাই ফাঁকা এ বাজার এতে দাম কমেছে পেঁয়াজ আদা ও রসুনের কেজি প্রতি প্রায় বিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা কমেছে দেশি ও আমদানি করা আদার দাম দেশিটা ঈদের আগে ব্যস্ত হয়েছে একশো আশি থেকে নব্বই টাকা বা দুশো টাকা বেচছে ঠিক আছে এখন বর্তমানে ওই আদা ব্যস্ত আছে হাইস মন করেন একশো তিরিশ থেকে চল্লিশ টাকা ওইটা হলো কাস্টমার নাই চায় না আদা মন করেন ঈদের আগে ব্যস্ত হয়েছে নব্বই টাকা একশো টাকা এ আদা বর্তমানে বাজারে ভিড় না থাকায় অবসর সময় পার করছেন মুদি ব্যবসায়ীরাও যদিও ঘাটতি নেই কোন পণ্যের ঈদের আগের দামেই বিক্রি হচ্ছে সব ধরনের ডাল তেল লবণ ও চিনি তবে কিছুদিন পর সরবরাহ বাড়লে চিনি ও লবণের দাম কমবে বলে জানান তারা ঈদের আগে যে সিস্টেমে বেশি এখনো ওরকম দামই কোরবানির ঈদে চাহিদা বেশি থাকায় দাম বেড়ে যায় মশলার তবে এবার পর্যাপ্ত আমদানি থাকায় ঈদের আগে ও পরে দাম স্থিতিশীল আছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা ইন্ডিয়ান জেলা বিক্রি করতে হচ্ছে তিনশো পঁয়ত্রিশ আর যেটা সিরিয়া তিনশো পঞ্চাশ কালো গোলমরিচ নয়শো টাকা আর এলাচ হইলে আপনার আছে হাজার পঞ্চাশ টাকা আছে তেরোশো টাকা আছে যদি কোন পরিবর্তন হইতো অনেকটা বেচা কিনি হইতো কোনো মালের শর্ট খাইতো তাইলে হয়তো বাড়তে পারতো বাজারে মিনিকেট আটাশ ও মোটা চালের দাম রয়েছে আগের মতোই তবে বাজার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলে নতুন করে চালের দাম নির্ধারণ হতে পারে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা বাণিজ্য আরও থাকছে ঈদের ছুটিতে দর্শনার্থীদের পদচারণায় মুখরিত তিন পার্বত্য জেলার পর্যটন কেন্দ্রগুলো নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগে দূর দূরান্ত থেকে ছুটছেন প্রকৃতি প্রেমীরা ঈদের ছুটি শেষে চট্টগ্রাম বন্দর কার্যক্রম শুরু হয়েছে আজ থেকে দশক এ মুহূর্তে বন্দর এলাকায় আছেন রিপোর্টার শফিকুল আলম বিস্তারিত জানতে সরসে চলে আছে তার কাছে শফিক 
ইমতিয়াজ প্রতি বছরই কিন্তু ঈদুল আজহা এবং ঈদুল ফিতরের সময় চট্টগ্রাম বন্দরে যে কন্টেইনার জট হয় এবারেও কিন্তু তার ব্যতিক্রম নয় এবারেও কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি গত কয়েকদিন ধরে এখানে প্রচুর কন্টেইনার জট শুরু হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরে মূলত এই কন্টেইনার জটটি শুরু হওয়ার মূলত বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন আপনার ক্যামেরার মাধ্যমে দেখাচ্ছি এখানে প্রচুর কন্টেইনার এখানে রয়েছে যেগুলো এখনো খালাসের অপেক্ষায় রয়েছে এবং এখানে অনেকগুলো ক্রেন দেখতে পাচ্ছেন যেগুলো মাধ্যমে কন্টেইনারগুলো খালাস করা হয় আসলে কন্টেইনার জটের পেছনে যে মূল যে কারণটি সেটি হচ্ছে ঈদের আগে এবং ঈদের পরে মোট 6 দিন যে মহাসড়কের যান চলাচল বন্ধ থাকে অথবা পণ্যবাহী এবং লরি যে গাড়িগুলো পণ্য নিয়ে যায় এগুলো বন্ধ থাকে এর কারণে কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দরের কি কন্টেইনার জট বেড়ে যায় অর্থাৎ এই লরিতে করে ট্রাকে করে পণ্য দিতে না পারায় কিন্তু আমদানি কারকরা চট্টগ্রাম বন্দর থেকে সেই পণ্যগুলো খালাস করে নিয়ে যায় না কারণ কারণ স্বাভাবিক সময়ে এই বন্দরে কিন্তু প্রতিদিন প্রায় চার সাড়ে তিন হাজার থেকে চার হাজার কন্টেইনার টিইউএস কন্টেইনার এখান থেকে খালাস হয় কিন্তু এই কয়েকদিনে এই চট্ট ঈদের ছুটির এই কয়েকদিনে মাত্র ছয় দিনে মাত্র এক থেকে দেড় হাজার কন্টেইনার এখানে খালাস হয়েছে মূলত এখানে যে কন্টেইনার যে জটটি হয় এটা মূলত কন্টেইনার ওঠা নামার জন্য না পণ্য ওঠা নামার কারণে হয় না এটা হয়ে থাকে পণ্য খালাসের কারণে আরেকটি কারণ হতে পারে সেটি হচ্ছে ঈদের আগে যে নৌ শ্রমিকরা যে ধর্মঘটে ডাক দিয়েছিল সে ডাকের কারণ তাদের কারণে কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দরে বহির নগরে কিন্তু পণ্য খালাস কিছুটা কিছুটা ব্যাহত হয়েছিল তার প্রভাবে কিন্তু কিছুটা এখানে পড়েছে আমরা যেটা জানতে পারলাম আর বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে আর আপনাকে একটু তথ্য যদি আমি দিয়ে থাকি এখন বর্তমানে কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দরে এখন বা চট্টগ্রাম বন্দর বহির্নগরে সব কিছু মিলিয়ে এখন প্রায় সাঁত্রিশটির মতো জাহাজ অবস্থান করছে বহির্নগর এবং যেটি মিলিয়ে তার মধ্যে পঁচিশ পঁচিশ টি জাহাজ অবস্থান করছে চট্টগ্রাম বন্দরে আর একটি যে বিষয়টা আপনাদের আপনার বলে রাখি চট্টগ্রাম বন্দরে এখানে কন্টেইনার রাখা ধারণ ক্ষমতা কিন্তু ছত্রিশ হাজার পাঁচশো তিপ্পান্নটি সেক্ষেত্রে কিন্তু এ কয়েকদিনের মাল পণ্য পণ্য ডেলিভারি না হওয়ায় কিন্তু তার ধারণ ক্ষমতার থেকে প্রায় এখন সাঁত্রিশ থেকে আটত্রিশ হাজার কন্টেইনার এখন অবস্থান করছে এই চট্টগ্রাম বন্দরে এখানে প্রায় বারোটি যে জেটি রয়েছে সে জেটিতে কিন্তু প্রতিটি জেটিতে কিন্তু জাহাজ অবস্থান করছে বহির্নগর থেকে এসে এই যে জাহাজ জট এটার কারণে কিন্তু কন্টেইনার জট এটার কারণে কিন্তু বিশেষ করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে আমদানিকারকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে বন্দর কর্তৃপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে জাহাজ মালিকরা আমদানিকারকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে যে একটি জাহাজ যদি অতিরিক্ত চার দিন অর্থাৎ জাহাজ থেকে কন্টেইনারটি নামানো যদি অতিরিক্ত চার দিন যদি বেশি হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তাকে মাসুল দিতে হয় আমদানিকারককে মাসুল দিতে হয় সেই মাসুল বন্দর কর্তৃপক্ষ দিতে হয় সেই মাসুল দিতে হয় এখানে যে শিপিং এজেন্টগুলোকে এবং শিপিং এজেন্টগুলো কিন্তু অনেক সময় এই মাসুল দিতে হয় কারণ বহির্নগরে যদি পণ্য নিয়ে যে জাহাজটি দাঁড়িয়ে আছে সেটি যদি সঠিক সময়ে যদি চট্টগ্রাম বন্দর আসতে না পারে তাহলে এখানে সেই যে জটটি হয় আর এখানে বন্দরে যে প্রায় পনেরোটি যে প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানের কারণে কিন্তু এখানে চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার জট হয় না কারণ তারা সবগুলো হচ্ছে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের কারণে জট হয় না মূলত প্রধান যে কারণটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরের থেকে যে পণ্যগুলো বের হতে পারে না ঈদের সময় তিন দিন আগে এবং পরে সে কারণে বেশি কিন্তু জট হয়ে থাকে তো ইন্ডিয়াজ এই ছিল চট্টগ্রাম বন্দরে আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য চট্টগ্রাম বন্দর সম্পর্কে ঈদের ছুটি শেষে চট্টগ্রাম বন্দরে কার্যক্রম শুরু হয়েছে আজ থেকে আর সে খবর খবর জানাতে বন্দর এলাকা থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী শফিকুল আলম গত শনিবারে গাজীপুরের টঙ্গিতে ফয়েল কারখানার বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় এখনও উদ্ধার কাজ চলছে এ মুহূর্তে গাজীপুরের টঙ্গি এলাকায় আছেন রিপোর্টার সাতিলা শারবিন আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে সাতিলা এখন যে অবস্থাটি আসলে সর্বশেষ উদ্ধার কাজে রয়েছে সেটি হচ্ছে যে পিছনে দেখতে পাচ্ছেন যে বিল্ডিংগুলো যেগুলো আসলে ধসে পড়েছিল সেই বিল্ডিংগুলো হচ্ছে স্তূপগুলো সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে বুলডোজার ব্যবহার করে এবং এই যে উদ্ধার কাজে রয়েছে হচ্ছে সেনাবাহিনীর মূল পরিচালনায় আসলে সহযোগিতা করছে ফায়ার ব্রিগেড সিভিল ডিফেন্স এবং জেলা প্রশাসন সহ সহযোগিতায় রয়েছে আসলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের একটি বড় দল এবং সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে জেলা প্রশাসন এছাড়া সিটি কর্পোরেশন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন কিন্তু এই উদ্ধার কাজের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে এখন আমরা সর্বশেষ সকাল থেকে যেটি দেখতে পেয়েছি যে যে মূল পাঁচতলা ভবনটি আসলে ধসে পড়েছিল তিনতলা দুইটি ভবনের উপর সেই তিনতলা ভবনগুলোর আসলে উদ্ধার কাজ চলছে এবং উদ্ধার কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে যে যতটুকু আমরা জানতে পেরেছি সেটি হচ্ছে যে সকাল সাতটা থেকে আসলে সকাল থেকে যে আলো দিনের আলো 
পর্যন্ত আসলে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে অপর্যাপ্ত লাইটের অপর্যাপ্ততার কারণে আসলে অন্য সময় কাজ রাতের বেলা এই উদ্ধার কাজটা চালানো সম্ভব হচ্ছে না আর এখন পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছেন এখন পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছেন 10 জন এবং যে আহত এবং নিহতের সংখ্যা সেটি আগের মতোই আছে কারণ কোনো নতুন কোনো লাশ কিংবা কাউকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি এখন যে তথ্যটি আমাদের কাছে নতুন এসেছে সেটি হচ্ছে যে আসলে মানববন্ধন হয়েছে একটি শ্রমিকদের পক্ষ থেকে সকাল 10টার সময় এবং এই মানববন্ধন থেকে যেটি দাবি করা হয়েছে কিংবা যে আহ্বান জানানো হয়েছে সেটি হচ্ছে যে যত দ্রুত সম্ভব এই কারখানাটি পুনরায় চালু করার জন্য এবং যে 300 শ্রমিক রয়েছে এই 300 শ্রমিক যাতে তাদের কর্মক্ষেত্রে ফিরে যেতে পারে সেই দাবিটি জানিয়েছেন আসলে শ্রমিক কারখানার শ্রমিক এবং কর্মচারীরা গাজীপুরের টঙ্গী এলাকার এই যে অবস্থা কারখানাটির অবস্থান সেই অবস্থানের প্রসঙ্গে যদি বলতে হয় তাহলে হচ্ছে 10 সেপ্টেম্বর এখানে দুর্ঘটনা ঘটার পর থেকে এখানকার যে আশপাশের এলাকা রয়েছে মূলত রেল লাইন পর্যন্ত প্রায় 50 টির মতো দোকান রয়েছে সেই দোকানের কি দোকান এবং আবাসিক যে এলাকা রয়েছে সেই এলাকার কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ এখন পর্যন্ত দেয়া হয়নি এবং কিছুক্ষণ আগে দোকান মালিক সমিতির পক্ষ থেকে এবং হচ্ছে এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা দের একটি প্রতিনিধি দল আসলে সেনাবাহিনীর সাথে কথা বলেছে তারা দাবি জানিয়েছে যে তাদের লাইনটি বিদ্যুতের সংযোগটি যাতে দেয়া হয় তারা মনে করছে যে আসলে বিদ্যুৎ সংযোগ দিলে তাদের যে তাদের উদ্ধার কাজে কোনো রকম সমস্যা সেনাবাহিনী উদ্ধার কাজে কোনো রকম সমস্যা হবে না বলে তারা দাবি করছে সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে বিষয়ে কোনো বক্তব্য পাওয়া না গেলেও আসলে যেটি মনে করা হচ্ছে যে সর্ব সর্বশেষ তারা বলেছে যে উদ্ধার কাজে যাতে কোনো রকম বিঘ্ন না ঘটে সেই কারণেই আসলে এই বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রাখা হয়েছে আর এখানে নিখোঁজদের স্বজনদেরকে আমরা জড়ো হতে দেখেছি এবং তারা তাদের স্বজনদের ছবি সহকারে যারা নিখোঁজ রয়েছেন তাদেরকে খোঁজার বা যে কোনো ধরনের খোঁজ পাওয়ার জন্য আসলে তারা এখানে প্রতিদিন সকাল থেকেই জড়ো হচ্ছেন এই ছিল এখানকার কর্মকাণ্ডে বা এখানকার সার্বিক পরিস্থিতির চিত্র পরবর্তীত হয়তো আরও দান জানিয়ে দিতে পারব গাজীপুরের টঙ্গীতে ফয়েল কারখানার বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনা এখনো উদ্ধার অভিযান চলছে আর সেই খবরাখবর জানাতে টঙ্গী এলাকা থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী সাতিলা সারবেন টানা ছয় দিন ছুটি শেষে আজ থেকে শুরু হয়েছে হিলে স্থলবন্দরের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম সকাল থেকেই শ্রমিক কর্মচারীরা কর্মব্যস্ত দিন শুরু করেছেন স্থলবন্দর দিয়ে বেশ কয়েকটি পণ্য বোঝাই ট্রাকও প্রবেশ করেছে পণ্য বোঝাই ও খালাস কার্যক্রম শুরু হয়েছে এছাড়া যাত্রী পারাপারেও স্বাভাবিক অবস্থা রয়েছে ঈদের ছুটিতে দর্শনার্থীদের পদচারণায় মুখরিত বান্দরবান খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির পর্যটন কেন্দ্রগুলো প্রকৃতির নৈসর্গিক দৃশ্য উপভোগে এ তিন জেলায় ছুটে এসেছেন দূর দূরান্তের প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ এ অবস্থায় পর্যটক ও দর্শনার্থীদের নিরাপত্তায় সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট প্রকৃতির নিপুণ হাতে গড়া সৌন্দর্য আর ঝর্ণার শীতলতায় গা ভাষাতে পাহাড় কন্যা খাগড়াছড়িতে এখন ভ্রমণ পিপাসুদের ঢল ঈদের ছুটিতে খালি নেই জেলার হোটেল মোটেলগুলো রিসাং ঝর্ণা আলোটিলার রহস্যময় সুরঙ্গ ঝুলন্ত সেতু রামগড়ের কৃত্রিম লেক সহ প্রতিটি পর্যটনের স্পট এখন মুখরিত আকাশে বিছিয়ে রাখা শুভ্র মেঘের চাদরের নিচে সবুজ বনরাজি ঘেরা পাহাড়ের মাঝে আঁকাবাঁকা সড়ক এমন নয়নাভিরাম দৃশ্য মুহূর্তে মন ভুলিয়ে দেয় দর্শনার্থীদের এত বেশি নিরাপত্তার মাঝখানে আমরা ঈদটা উদযাপন করতেছি এটা বলার বাইরে এখানে দেখার মতো অনেক সুন্দর জায়গা আছে যেমন
তারপরে এখানে একটা গুহা আছে খুবই বিখ্যাত গুহা সবাই সবাই খুব এনজয় করেছে তো এটা খুব ভালো একটা সুন্দর জায়গা আমার মনে হয় বাংলাদেশের সবাই একবার এখানে আসা উচিত নগর জীবনের ক্লান্তি দূর করতে বান্দরবানের পাহাড়ি জনপদে পরিবার পরিজন নিয়ে ভিড় করছেন দর্শনার্থীরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপারে লীলাভূমির শৈলপ্রপাত নীলগিরি সহ জেলার পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে ভ্রমণ পিপাসু মানুষের ঢল ঈদের ছুটিতে নারী পুরুষ সহ সব বয়সের মানুষ একাকার হয়ে উপভোগ করছেন প্রকৃতির নৈসর্গিক দৃশ্য পর্যটন স্পটগুলোতে সাদা পোশাক ও পোশাকদারি পুলিশই সার্বক্ষণিক মোতায়েন রয়েছে আশা করি পর্যটকগণ বান্দরবন ভ্রমণ শেষে নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে সুন্দরভাবে ফেরত যেতে পারবে এদিকে রাঙামাটির বিভিন্ন পর্যটন স্পট মুখর পর্যটক ও ভ্রমণ পিপাসুদের ভিড়ে শহরে জীবনে একটু প্রশান্তির আশায় জেলার পাহাড় কাপ্তাই রথ শুভলং ঝর্ণা সহ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ঘুরে বেড়াচ্ছেন তারা ভারতের মেঘালয় থেকে পাহাড়ের বুক চিরে নেমে এসেছে এক ঝর্ণা কালো পাথরে বেছানো অপরূপ এই ঝর্ণার নাম মায়াবী এবার ঈদে মনোমুগ্ধকর ঝর্ণাটি ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে দেশের পর্যটন শিল্পে ঝর্ণার অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে তাই ভ্রমণ পিপাসুরা ছুটছেন জাফলংয়ে রাতার কুল বেছিনাকান্দি পান্থমাইয়ের সৌন্দর্য পেছনে ফেলে পর্যটকদের সব স্রোত যেন মিশেছে মায়াবী এই ঝর্ণায় নৌসদ আহমেদ চৌধুরীর ছবিতে আরও জানাচ্ছেন আব্দুল হাত প্রকৃতি কন্যা জাফলং জিরো পয়েন্ট থেকে নৌকাতে করে পিয়াইন নদী পার হয়ে দশ মিনিটের পায়ে হাঁটার পথ তারপর মেঘালয় পাহাড়ের বুকে দেখা মিলবে দৃষ্টিনন্দন মায়াবী ঝর্ণার বিশাল বিশাল কালো পাথরের বুক চিরে কয়েকশো ফুট উপর থেকে নেমে আসছে স্বচ্ছ পানির প্রবাহ দেখলে মনে হয় যেন সবকিছুই কোনো এক শিল্পীর নিখুঁত কারুকার্য সিলেটে এত সুন্দর জায়গা আমি কোনোদিন দেখি নাই আমার খুবই ভালো লাগতেছে খুব ভালো লাগছে পানিটা খুব ঠান্ডা সিলেট যারা আসেন নাই তারা সিলেট আসলেই বুঝবেন যে আসলে আমাদের বাংলাদেশটা কত সুন্দর নৈসর্গে ঘেরা ঝর্ণাটি এতদিন ছিল অনেকটাই লোক চক্ষর অন্তরালে এবার পর্যটকরা জেনে যায় ঝর্ণার কথা তাই জিরো পয়েন্টের সৌন্দর্য পেছনে ফেলে হাজার হাজার পর্যটকের স্রোত এসে মিশেছে মায়াবী ঝর্ণায় আমি জীবনে এরকম অনুভব করলাম অসম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দিক দিয়ে কোনো তুলনাই হয় না পাথর পাহাড় এগুলো খুব সুন্দর লাগছে এখানে আসা কমিউনিকেশন বা আমাদের সিকিউরিটির ব্যাপারটা যদি আরো প্রপারলি ইনস্যোর করা যেত তাহলে কোন সীমানা পিলার না থাকায় ঝর্ণার অবস্থান নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি রয়েছে তবে ঝর্ণাটি যেহেতু পাথরে ঘেরা তাই পাথর পড়ে কোন ধরনের দুর্ঘটনা যেন না ঘটে সেজন্য সার্বক্ষণিক পাহারায় রয়েছে টুরিস্ট পুলিশ ও বিজিবি আমরা আমাদের টুরিস্ট পুলিশ দলকে নিয়ে এখানে আমাদের কর্তব্য পালন করতেছি আমরা আমাদেরকে বলতেছি যে আমাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেক উপরে না উঠে এবং সীমান্তদের অতিক্রম না করে এই ঝর্ণার পানি মাধবকুণ্ডের চেয়েও অনেক বেশি উপর থেকে পড়ছে একই ধারায় নয় মায়াবী ঝর্ণার পানি পড়ছে ধাপে ধাপে আব্দুল আহাদ সময় সংবাদ সিলেট সন্ত্রাসী হামলার আতঙ্কে বিপর্যস্ত ফ্রান্সের পর্যটন খাতের উন্নয়নে এক কোটি ইউরো ব্যয়ের ঘোষণা দিয়েছে দেশটির সরকার দেশটির এর পাশাপাশি জোরদার করা হয়েছে আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র প্যারিসের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও দু হাজার সালের মধ্যে এক হাত ঘুরে দাঁড়াবে এমনটাই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের প্রকৃতির সৃষ্টি সিন নদী থেকে শুরু করে মানব সৃষ্ট আইফেল টাওয়ার সেই সাথে প্যারিসের দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য সংস্কৃতির নিদর্শন আর ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা সব মিলিয়ে বিশ্বের আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রগুলোর একটি ফ্রান্স দেশটিতে বছরে পর্যটক আসে আট কোটির ওপরে এখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট প্যারিসের অন্তত পাঁচ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান কিন্তু একের পর এক সন্ত্রাসী হামলায় বিপর্যস্ত দেশটির পর্যটন খাত আশঙ্কাজনক হারে কমছে পর্যটক আসার হার সন্ত্রাসী হামলার পর অনেকে হোটেল মোটেল আর রেস্টুরেন্ট আমাদের দেশে বিদেশি পর্যটক আসার হার আশঙ্কাজনক হারে কমে গেছে প্যারিসের অবস্থা তো আরো ভয়াবহ আমাদের ব্যবস্থা নিতেই হবে পর্যটন খাতে ধস নামার পর এ খাত থেকে রাজস্ব আয় কমেছে পঁচাত্তর কোটি ইউরো বিপাকে পড়েছে এ খাত সংশ্লিষ্টরা ইশিতা ব্রহ্ম সময় সংবাদ আবারও জানিয়ে দিচ্ছি সময় বাণিজ্যের শিরোনামগুলি কানাডায় পঞ্চম গ্লোবাল ফান্ড কনফারেন্স শুরু নারীর ক্ষমতায়ন বৈশ্বিক নিরাপত্তা জোরদার ও বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে সবাইকে এক হয়ে কাজ করার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঈদের ছুটি শেষে কর্মস্থলে ফিরছেন নগরবাসী প্রয়োজনের সঙ্গে আনন্দ সময় কাটিয়ে ঝক্কি ঝামেলা ছাড়াই আসতে পেরে খুশি সবাই দাম বেশি হওয়ায় চামড়াজাত পণ্যের চাহিদা মেটাচ্ছে কৃত্রিম চামড়ার তৈরি পণ্য স্থানীয় সম্ভাবনা সত্ত্বেও চোরাই পথে পণ্য আসায় বাজার চলে যাচ্ছে বিদেশিদের দখলে 
উত্তরাঞ্চলের অন্যতম কাঁচা চামড়ার বাজার নাটোরে এখনো জমে ওঠেনি বেচা কেনা ট্যানারি মালিকদের বেঁধে দেওয়া দামে বিক্রি হলে মূলধন হারানো সংখ্যা মৌসুমি ব্যবসায়ীদের এবং ফেনীর চরাঞ্চলে দিন দিনই বাড়ছে প্রাকৃতিক খাদ্য নির্ভর নির্ভেজাল গবাদি পশুর কদর তবে নিরাপত্তা জলোচ্ছ্বাস আর আর্থিক সংকটে ঘটছে না প্রসার এই ছিল সময় বাণিজ্যে যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গে থাকুন সময়ের